con Gaetano Pascale, presidente dello Food Italia in Sicilia, le sue impressioni per questa visita da eh, neopresidente, ma già impegnato con queste riunioni che diventano anche momenti di incontro con i singoli soci perché Slow Food è un'associazione fatta di persone che si impegnano. Ma allora la Sicilia è una regione straordinariamente ricca di eccellenze e di produzioni agroalimentari di qualità. Quando parliamo di biodiversità e Slow Food si occupa tanto di biodiversità, la Sicilia rappresenta una, una sede diciamo, di biodiversità straordinaria. In questo contesto ovviamente noi come associazione siamo impegnati anche nel valorizzare tutto ciò che ruota intorno alla biodiversità e alle produzioni locali e quindi anche sulla possibilità di creare nuovi modelli economici, insisto nella necessità di rediffusi, non modelli economici concentrati nelle mani di pochi soggetti e soprattutto che tendono a omologare, a omologare le produzioni in tutto il pianeta o comunque in tutte le aree. Qui per fortuna esiste un tessuto produttivo veramente molto ricco e variegato. A questo tessuto produttivo noi dobbiamo rivolgere necessariamente eh, le, i nostri progetti, le nostre attenzioni e l'impegno che stiamo mettendo anche a livello nazionale è proprio quello di far emergere sempre di più queste produzioni ricche di identità, di tradizione, di storia. Un impegno che deve essere di eh, pari passo svolto con l'impegno che mettiamo nel nei progetti educativi. Non può esserci sopravvivenza di queste realtà produttive se dall'altra parte non troviamo un pubblico disposto a riconoscerle, ad apprezzarle, a valorizzarle e oggi questo meccanismo non è ancora così diffuso. Abbiamo ancora troppa gente che fa la spesa in maniera inconsapevole senza farsi troppe domande quando acquista il cibo. E questo per noi può essere un elemento molto molto importante anche di attività nei prossimi anni. Quindi non badare solo al colore dello scaffale, ma al colore di chi produce, tra virgolette, con, con impegno, secondo i canoni del buono, pulito e giusto. E credo che ieri anche a Palermo c'è stato un incontro importante su cibo e legalità, perché il buono, il pulito, ma soprattutto il giusto, sono fondamentali nella nostra terra, perché solo con una veramente eh, politica... Eh, aperta a tutti, soprattutto ai piccoli produttori, si possono avere i risultati che diceva il Presidente. E qua sui Nebrodi? Allora, qua sui Nebrodi eh, ci troviamo in un contesto ambientale molto importante, per tanti motivi. Intanto perché all'interno di una regione così ricca i Nebrodi rappresentano un, un enclave a sua volta molto molto ricca eh, in termini sia di produzione animale sia in, produzioni, in termini di produzione vegetale. Eh, nello stesso tempo, ecco, quando noi parliamo di riconoscibilità e di identità delle produzioni, qua abbiamo un bel laboratorio su cui puntare e su cui eh, mandare avanti delle iniziative. Ho scoperto, tra l'altro io non ero ancora stato nei Nebri, quindi la, la, la mia prima eh, trasferta qua in Sicilia da Presidente la, 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 la faccio nei Nebrodi e questo mi porta a dire effettivamente che in questo contesto innanzitutto ambientale molto salubre Evidentemente le produzioni che stanno venendo fuori sono produzioni già di altissima qualità. Probabilmente c'è la necessità di metterle in rete. Se oggi ehm, riusciamo, ecco, in, anche attraverso i tanti progetti che vogliamo realizzare, dai mercati della terra, eh, i progetti con le scuole, i progetti educativi con le scuole, riusciamo a eh, rendere queste produzioni più appetibili anche al pubblico che arriva dall'esterno, secondo me ecco, l'economia locale, e volendo parlare di sistemi locali del cibo, ecco, qui troviamo un, un ottimo laboratorio, ecco, una, una no, notevole fertilità da questo punto di vista. È troppo ghiotta l'occasione di avere il presidente di Slow Food Italia e non fare a pochi giorni, poche settimane da Expo 2015, come dire, un punto della situazione ma soprattutto un augurio anche rispetto a quella che è la, la proposta della nostra Sicilia su questo evento che è, dovrebbe essere globale ma molto mirato ai problemi locali. Perfetto, sono d'accordissimo, Expo è nello stesso tempo una grande occasione ma eh, anche grandi rischi. Anche grandi rischi. Eh, noi saremo a Expo per denunciare un sistema di produzioni alimentari che non ci piace. 
quello che accade oggi nel mondo del cibo non ci piace, sono 900 milioni di persone che ancora soffrono di fame e di malnutrizione e la ricetta non può essere quella di ehm, provare a produrre di più per soddisfare quelle esigenze, visto che il cibo oggi basta per tutto il pianeta ma viene sprecato, è un problema di distribuzione, non di produzione. Le produzioni locali sono la migliore risposta, perché attraverso modelli di produzione diffusa noi possiamo ridurre il numero di persone che soffre la fame e la malnutrizione. Nello stesso tempo raccontiamo le identità e il lavoro prezioso che svolgono tantissime famiglie, tantissime imprese familiari. E ricordiamo i 10.000 orti in Africa. I 10.000 orti in Africa sono esattamente la proposta di un modello produttivo diffuso, quindi non è solo solidarietà, è anche solidarietà, ma il progetto dei 10.000 orti in Africa significa affermare un nuovo modello di agricoltura che dà la possibilità di produrre meglio e soprattutto risolvere il, alcune problematiche connesse alla, alla scarsità di cibo direttamente nei luoghi dove il problema viene generato. Questa è una grande opportunità che noi abbiamo. Expo per noi non deve essere quindi la fiera o l'occasione in cui mettiamo in vetrina dei prodotti, è l'occasione in cui denunciamo ciò che non ci piace e facciamo la nostra proposta, arriviamo a portare la nostra proposta dal punto di vista della eh, nutrizione del pianeta. Come vogliamo nutrire il pianeta? Ecco, noi lo vogliamo nutrire attraverso l'agricoltura familiare, rispettando gli ecosistemi, eh, rispettando la biodiversità e, e, e questa proposta si Diciamo, si coniuga anche attraverso uh, il lavoro che svolgono tantissime uh, aziende a conduzione familiare. E ringraziamo il presidente di Slow Food Italia Gaetano Pascal.